भाई बहन रू आज हमले इनर्जी चैप्टर करने गए रहा था और इनर्जी बने कि वो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क काम करना सकने छिमता नहीं क्या था इनर्जी हो तो भाई बहन रू यहाँ भीगर में उठा मानचे दो डी रहे को देखा ये कौन तो मानचे कुन कारण में दो डी ना सके को होता इनर्जी का कारण तो मानचे को सरिमा शक्ति काम करने सकने छिमता लाइन है इनर्जी बने को इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एनर्जी इन द बेसिक नेसेसिटी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कुने पनी देश को विकास में को लागी एनर्जी क्या होता है एक टाइप महत्वपूर्ण इतने अति आवश्यक क्या होता बेसिक नीड्स हो यो बिना एनर्जी को बिना कुने पनी देश को डेवलपमेंट स Energy exists in different form in nature, but most important form is the electrical energy. Energy is very simple, very simple, very simple, very simple, very simple. So, so heat energy, light energy, wind energy, sound energy, mechanical energy. The energy is the form of electric energy. All of them are important, all of them are important energy. The modern society is so much dependent upon the use of electrical energy that it has been a part and parcel of our life. But Adhanik Samaj Hedda Kheri, Sabhanda body depend on energy, but it is electrical energy. Electrical energy is dependent on the electrical energy. Why do we see the society in the world, the society in the world, the television, the internet, the computer, the laptop, everything is there. डिवाइस आरु इलेक्ट्रिकल बेस डिवाइस आरु वन एक ऐसा तो इसलिए क्या होता इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मॉडर्न सोसाइटी इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द जनरल एक्सेप्ट ऑफ द एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऊर्जा का एनर्जी का मुख्य स्रोत हर फर्स्ट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज अफ इनर्जी अर्क हो रिन्यूएबल सोर्सेज अफ इनर्जी फर्स्ट में हम हे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज अफ इनर्जी द सोर्स अफ इनर्जी डैट गेट डिफ्लेक्टेड ऑन कंटिन्स यूज एंड टेक्स अ लंगर पीरियड अफ टाइम टू रिफॉर्म यो इनर्जी को सोर्स जो इनर्जी को सोर्स एक चोटी यूज करता खेरी सीधी रेस को प्रोडक्शन होना लाखों लाख वर्ष लगता तस्त इनर्जी को सोर्स हो नन रिन्यूएबल सोर्सेज अफ इनर्जी द एक्जापल में कोल पेट्रोल नेचुरल गैस फसिल्स फ्यूल ये सब के हो तो नन रिन्यूएबल सोर्सेज अफ इनर्जी कहीं कहीं क्वेश्चन क्या दी भाई बहन तो वाई कोल इज कल नन रिन्यूएबल सोर्सेज अफ इनर्जी इसको आंसर क्यों होने वाला था? The coal exhausts after using once and it takes long period of time to reform. So coal is called non-renewable sources of energy. अरे भाई बहन रे यहाँ फिगर में अपन यहाँ मिले कोई लाभ दिखाई रहा था फिगर में आतिस पच्चीस था अमीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और तो गैस और डिफरेंट फॉर्म आदि ये कुछ हाँ अरे यहाँ निराल कोई एनर्जी को फॉर्म दिखाए हो नाम द फॉसिल्स फ्यूल भाई बहन यहाँ फ्यूअर में फसिल्स को प्रोडक्शन कसरी भाग हो तो हमें यहाँ देखा गई रह प्रिजर्व डेड बॉडीज इन साइड द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज फसिल्स फ्यूल पृथ्वी को भित्री भाग में अर्थ को भित्री भाग में डेड बॉडी बट जो इनर्जी सोर्सेज फर्मेसन हो इनर्जी सोर्सेज फसिल्स फ्यूल बने हो र फसिल्स फ्यूल में हम हे यहाँ फिगर में देखा तो सन बट सोलर इनर्जी सब भाई पे प्लांट ले प्लांट को डेवलपमेंट होने भो र्लांट को ग्रोथ र डेवलपमेंट भैस पी तो प्लांट अर्क एनिमल ने कंज्यूम करो प्लांट बार होने खानेकुरा होन्न एनिमल कंज्यूम कर कंज्यूम कर सके तो एनिमल बट रेस्पिरेशन हो रेस्पिरेशन भैसे तैंबर कार्बन डाइक्साइड निस्क रेड बदी लाई 
कुनै कारणवश त्यो डेड बडी त्यो एनिमल डेथ भयो भने त्यो डेड बडी पनि डिकम्पोज हुन्छ डिकम्पोज भइसकेपछि त्यहाँ भएका एनर्जी सोर्सेसहरु हुन्छ मिनरल्सहरु हुन्छ त्यो प्लान्टले फेरि अब्जर्भ गर्छ र प्लान्टले अब्जर्भ गर्छ र प्लान्टले फोटोसिन्थेसिस गर्छ र फोटोसिन्थेसिस गर्ने बेलामा त्यसले के गर्छ त कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ र अक्सिजन ग्यास के गर्छ त छोड्ने काम गर्दछ यसरी हेर्दाखेरि के हुने भयो त अनि त्यसपछि त्यो प्लान्ट बाट फेरि के हुन्छ एनर्जीको सोर्स के हो रिसर्कुलेसन हुन्छ अनि त्यस्तो फिल्ड्सहरू फेरि यदि कुनै कारणवश त्यो डेड बडी अफ प्लान्ट एनिमल अर्थ भित्र पुर्यो भने त्यहाँबाट लामो समयपछि फिल्ड्सको रूपमा चेन्ज हुन्छ त्यही फिल्ड्स के हो त फसिल्स फ्युल हो अर्को भाइ बहिनीहरू रिन्युवल सोर्सेज अफ इनर्जी द सोर्सेज अफ इनर्जी ड्याट डू नट गेट डिफ्लेक्टेड एन्ड क्यान बी इजिली रिफर्म इन द सर्ट पिरियड अफ टाइम आर कल रि रिन्युवल सोर्सेज अफ इनर्जी फर एक्जाम्पल बायोमास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जियो थर्मल सोलर एट्सेट्रा भनेको एउटा यस्तो सोर्स अफ इनर्जी जो सोर्स अफ इनर्जी युज गर्दाखेरि त्यो सिद्धिँदैन त्यसलाई रियुज गर्न सकिन्छ र त्यसको के हुन्छ फर्मेसन पनि के हुन्छ सर्ट टाइममा हुन्छ त्यस्तो इनर्जी फर्मलाई रिन्युवल सोर्सेज अफ इनर्जी भनेको जस्तो बायोमास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जियो थर्मल सोलर यो बायोमास इनर्जी पनि के हो त सर्ट पिरियड अफ टाइममा हामीले त्यसलाई पाउन सक्छौँ जस्तो बायोमास भनेको प्लान्ट र एनिमलबाट आउने हो र प्लान्टबाट र एनिमलबाट आउने जुन सोर्सहरू हुन्छ त्यसलाई आउनको लागि धेरै टाइम लाग्दैन सर्ट पिरियडमा के हुन्छ त्यहाँले इनर्जी दिइरहेको हुन्छ त्यस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इनर्जी पनि के हो त्यसको वाटरबाट इनर्जीको प्रोडक्सन हुन्छ त्यो वाटरको कन्ज्युमसन हुँदैन त्यो वाटरलाई हामीले रियुज गर्न सक्छौँ जस्तै जियो थर्मल इनर्जी भनेको अर्थबाट आउने इनर्जी हो अर्थको भित्री भागमा जुन हिट इनर्जी हुन्छ त्यही इनर्जी के हो त जियो थर्मल इनर्जी हो र अर्थभित्रको हिट जति पनि हामीले युज गरे पनि त सकिँदैन त्यस्तै सोलार इनर्जी सनबाट आउने इनर्जी हो र सोलार इनर्जी जतिसुकै युज गरे पनि सनले लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ त्यसैले त्यो इनर्जी पनि सकिएर जाने खालको छैन भाइ बहिनी यहाँ फिगरमा पनि देखाएको छ यहाँ बायोमास इनर्जी त्यो प्लान्टबाट आएका इनर्जीहरू हुन् त्यस्तै अब यहाँनिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देखाएको हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा हेर्दाखेरि एउटा ट्याङ्कमा ड्याममा वाटर कलेक्ट गरेको हो त्यो वाटरलाई तल खसालिएको हो र त्यहाँ टर्बाइन राखिएको छ अनि वाटर के हुन्छ टर्बाइनमा खस्छ टर्बाइन रोटेट हुन्छ टर्बाइन रोटेट भइसकेपछि त्यहाँबाट के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटीको जेनरेसन हुन्छ यहाँनिर पनि अब भाइ बहिनीहरू जियो थर्मल इनर्जी देखाइएको छ जियो थर्मल इनर्जीको लागि दुईटा प्यारल होल अर्थ सर्फेसमा बनाइएको छ एउटा होल भएर कोल्ड वाटर पठाइएको छ र त्यो कोल्ड वाटर भित्र गइसकेपछि अर्थको हिट इनर्जीले गर्दाखेरि त्यो भेबर माचिन हुन्छ र वाटर भेबर के हुन्छ अर्को होल भएर बाहिर आउँछ र बाहिर आइसकेपछि त्यो स्टिम स्टिम अर्को होल भएर बाहिर आउँछ र त्यो स्टिम आउने ठाउँमा हामीले के गरेर आउँछ त जेनरेटरको टर्बाइन राखिदिएको हुन्छ त्यो भेपरले गर्दाखेरि त्यो टर्बाइन रोटेट हुन्छ रोटेट भइसकेपछि त्यहाँ गएर इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन हुन्छ यसरी भाइ बहिनीहरू जियो थर्मल इनर्जीको युज गरेर पनि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ र भाइ बहिनी अर्को फिगर आयो सोलार इनर्जीको सन भएर आउने इनर्जी सोलार प्यानलमा पर्न गएको छ र सोलार प्यानललाई के गरेर आउँछ ब्याट्रीसँग जोडेको हुन्छ र त्यसलाई फेरि इनर्जीको फर्ममा हामीले लाइट इनर्जीको फर्ममा हिट इनर्जीको फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसैले यी सबै सोर्सेज अफ इनर्जी के हो त रिन्युवल सोर्सेज अफ इनर्जी अब भाइ बहिनीहरू डिफ्रेन्ट बिट्विन द रिन्युवल सोर्सेज अफ इनर्जी एन्ड नन रिन्युवल सोर्सेज अफ इनर्जी यहाँ फर्स्ट रिन्युवल सोर्सेज अफ इनर्जी द सोर्सेज अफ इनर्जी ड्या डू नट गेट डिफ्लेक्टेड एन्ड क्यान इजिली बी फर्म कल रिन्युवल सोर्सेज अफ इनर्जी अघि के दोहोरिएको हो यस्तो सोर्स अफ इनर्जी जुन सोर्स अफ इनर्जी डिफ्लेक्ट हुँदैन सिद्धिँदैन र त्यसलाई रिफर्म हुन धेरै टाइम पनि लाग्दैन छोटो टाइममा रिफर्म हुन्छ जस्तै भाइ बहिनीहरू नन रिन्युवल सोर्सेज अफ इनर्जी 
the sources of energy that are deflected and take long period of time to reform are called non-renewable sources of energy. So, my brother, this is the energy source, June energy source. Uh, so, if you use it, you deplete the virus, you can use it, 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 you Renewable sources of energy. It takes long time to regenerate such form of energy. This the energy ko formula regenerate huna ko lagi long period of time lagsa. Third, they do not get used up from the natural nature. E.g. solar energy, tidal energy. This the source of energy nature buyer nature baada kya chahiye sidhya ra jada hi na use up huda hi na. Thora non renewable sources of energy ke huncha ta long period sama use gardai ga bhane to energy ko scarcity huna sakcha kina bhane tesko energy production huna ko lagi long period of time lagcha tyo period ma ke huncha energy ko use dherai bhayo bhane hami lai non renewable source of energy ko scarcity huna sakcha shortage huna sakcha my brother of a sun the ultimate source of energy a question pani aai raheko huncha yesto why sun is called the ultimate source of energy? Fossil fuel is due to the sun. Fossil fuel is the gift of the solar energy. How can you identify, how can you justify it? So, figure the figure. What fossil fuel is Dead body of plant or animal or the bitra puriye ko hunu parsa. So plant or animal survive karna solar energy chahiye Plant uh, solar energy bina ki hunsa tisko growth or development hudai na. Plant ko growth or development na bhaye pachi tisme depend hune animal pani ki hunsa ta tisko pani growth or development hudai na. Tiska re naam likhe hunsa ta yadi solar energy chahiye na bane fossil fuel ko pani production huna uh, saagdai na. Right, so who knows the cause of solar energy? Solar energy is what is it? Plant or animal can survive. Right, plant or animal can't survive. Right, fossil fuel can produce. Right, so we have to understand that fossil fuel is the gift of the sun. My friend, also hydroelectricity is due to sun. Right. Hydroelectricity is also gift of the solar energy or sun. This is like the number of kilos. Hydroelectricity is the water production of electricity. Water is used for the turbine, the production of electricity. Hydroelectricity is the hydroelectricity production of water. So, the water is the rain. 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 तरह रेन पड़ना को लागी फिर ही वाटर को भेपर आईशन हुनु पड़ता है। सोलर इनर्जी लगा रहता है कि सी में सी वाटर क्यों चा भेपर आए जून चा भेपर मचे नहुन चा तो भेपर क्यों चा हल्का बाहे को ले जो मास्टर जान चा तरह एयर को मूवमेंट संग संग तो एक ठाम वाटर को ठाम आप पूछा जब ते वाटर भेपर कंडेंस होना है, कंडेंस भाई शक्के पची, रेन को रूप में तौलाऊं ना है, रत्ते रेन वाटर कलेक्ट करें रा, हमें ले क्या करते हैं तो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन करते हैं। इस वाटर पर निकले भान्न सर्च होता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज़ द गिफ्ट ऑफ़ द सोलर एनर्जी और सोलार इनर्जी लेकर दाखिली के बाद ये भयपूरिशन भाया वाटर को भयपूरिशन भायो वाटर को भयपूरिशन भाई भाये पची तो वाटर के ऊपर मास्टर जान सा क्लोर को फॉर्मेशन हुन सा क्लोर को फॉर्मेशन भाई सा एक पची तो कंडेंसेशन हुन सा कंडेंसेशन भाई सा एक पची रेन को रूप में तो ताला हुन सा तो ये वाटर Wind energy is also the gift of the solar energy. 
अब इसको लगी पनी विंड को मूवमेंट होने को लगी सोलर एनर्जी नहीं चाहिए था सब बंदा सोलर एनर्जी और सन बाट आए को हिट एनर्जी सब बंदा पहला अर्थ सरफेस में आया पूछा अर्थ सरफेस में आया सके पहुंचे अर्थ सरफेस में भाई को एयर एयर हॉट हूँ था प्रत्यो हॉट एयर क्यों था मास्टर जान सा प्रत्यो ठाउ क्यों था खाली हूँ था तो खाली ठाउ भरना को लगी चीजो ठाउ बाटा कोल्ड एयर त्यां आए पूछा इस शरीर क्यों था एयर को मूवमेंट हूँ था सन लेगर दाखिली सन को हिट एनर्जी लेगर दाखिली इस बात पर हम के भानु सक्षम था विंड एनर्जी इज ड्यू टू द सन भाई बहनों आते फिगर मत दिखाइए कुछ और तो विंड एनर्जी बाटा अखिल गारे को तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना साकिन था नेपाल को मुस्तांग की रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होने ये टाइप पनी मेथड है विंड एनर्जी बाटा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन र सी ब्रिज दिखाइए कुछ हाँ यानी र आई मिले कि ये रोता और सब बंदा लैंड ब्रिज में और जो लैंड को वा वोशन को वाटर के ऊंचा था और भेपर में चेंज भाग को ऊंचा र भेपर में चेंज हो दाखिली त्याग के ऊंचा था और तो वाटर को मोमेंट लेकर दाखिली अलग ती के ऊंचा था ईयर को मोमेंट होना जान सा राती और क्या होना था राती है दाखिली अशी को बाटर विस्तारे सेलाउंड दे जान सा तो अरे जमीन क्या होना था अच्छी तो सेलाउंड था तो बने स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी को टारन ले जमीन को स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी कम सा छिटो तार सा छिटो सेलाउंड सा तो इस तरह बाटर के स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी बॉडी सा तो ढीलो ता� छिटो ताचा र लैंड छिटो ताती सके बच्चे लैंड में बाहर को एयर मास्टर जान सा तो ठाउ खाली होन सा तो तो ठाउ खाली बारनो कलाकी सी वाटर कोल्ड वाटर को मोमेंट क्यों सा लैंड तीरा होन सा दिन दिन से क्यों नहीं बोलता मोमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड होन सा राती तीस को जस्ट ऑफ वॉलिट होन सा रात राति के ऊंचा वाटर के ऊंचा बिस्तारी सेलाम देगा एक ऊंचा तीस को टेम्परेचर वाटर को टेम्परेचर अली बॉडी ऊंचा तीस का उनके ऊंचा तो एयर को मोमेंट के उन्हें बोलता लैंड टू केरे वाटर वासी उन्हें भाया इस तरीके भाई बहन हरू लैंड ब्रिज रा सी ब्रिज के बारे आमी बनना सकता हूँ सन द � अब यो टाइडल एनर्जी यो अर्थ को रा अर्थ को रा सॉन वा मून को ग्रैविटेशनल फोर्स ले गर्दा केरी अ टाइड को फॉर्मेशन हुन्छ तो टाइड को फॉर्मेशन हुन्दा केरी सी वाटर को मोमेंट हुन्छ सी वाटर को मोमेंट भेजे की पची तो सी वाटर के उन्हें बोलता जमीन तेरा हुन्छ और ते वाटर ले हमले डैम में जमा गर्ना साथी � ये पनी टाइगर एनर्जी का फॉर्मेशन पनी सॉल्व ले कर दा इंसा भरना साथ इंसा और बने अब सोलर एनर्जी इज ड्यू टू सॉल्व नंबर एक क्लियर था सॉल्व बाट आउन एनर्जी लाइस सोलर एनर्जी भरने को राइट फिगर में देखाइए पच्ची देखाइए जस्ट आई सॉल्व बाट आए पे एनर्जी सन बाट एनर्जी आए को सा तो सन बाट आए की एनर्जी सोलर पैनल में खोसे को सा सोलर पैनल में पड़े को सा रस सोलर सोलर पैनल बाट के गाड़ी को सा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो भाई को सा रत्तो उटा चीम रखे को सा लोड रखे को सा तो चीम में तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भाई कौन सा रखी हूँ सा चीम ले काम करे कौन सा � बायोमास और बायोफ्यूल इज ड्यू टू द सन बायोफ्यूल बनी सन ले कर दाखिली नहीं हो बायोफ्यूल आउने बने को प्लांट रे एनिमल बाट आउने हो तो तो प्लांट रे एनिमल को सर्वाइव होना पने और सोलर एनर्जी ने चाइन्स हो सन का हीट रा लाइट एनर्जी चाइन्स हो इस बार बाइंग के भानु सक्ष होता बायोमास इज आल्सो � Hence, all the energy sources are direct or indirect gift of the sun. Sorry, I am looking at the different form of energy. The energy of the form is direct 
गिफ्ट हो भने कुनै के हो त इनडाइरेक्ट गिफ्ट हो गिफ्ट हो यसबाट के थाहा हुन्छ त सन द अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी यदि सबै नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी सिद्धे पनि हामीले सोलारले दिएको सनले दिएको डाइरेक्ट वा इनडाइरेक्ट फर्म अफ एनर्जीमा हामीले डिपेन्ड गर्नु पर्ने हुन्छ सम फ्याक्ट्स अबाउट द सन सन इज कम्पोज अफ सेभेन्टी पर्सेन्ट हाइड्रोजन ट्वेन्टी एट पर्सेन्ट हिलियम एन्ड टू पर्सेन्ट अफ अदर एलिमेन्ट्स सर्फेस टेम्परेचर इज अबाउट सिक्स थाउजेन्ड डिग्री सेल्सियस सनको सर्फेसको टेम्परेचर यो सिक्स थाउजेन्ड डिग्री सेल्सियस हो टेम्परेचर एट द सेन्टर अफ द सन इज अबाउट वन हन्ड्रेड फिफ्टी मिलियन्स डिग्री सेल्सियस त्यसको कोरको टेम्परेचर सनको सन रेडिएट अबाउट टू पोइन्ट सेभेन इन्टु टेन टू दि पावर ट्वेन्टी सेभेन जुल्स अफ इनर्जी पर सेकेन्ड एक सेकेन्डमा सनले रिलिज गरेको रेडिएट गरेको इनर्जी कति हो त टू पोइन्ट सेभेन इन्टु टेन टू दि पावर ट्वेन्टी सेभेन जुल मास अफ सन इज टू इन्टु टेन टू दि पावर थर्टी केजी एन्ड डायमिटर इज वन पोइन्ट फोर इन्टु टेन टू दि पावर नाइन मिटर अर्थ रिसिव्स 1.4 पोइन्ट फोर किलो वाट अफ इनर्जी पर स्क्वायर मिटर अन द एभरेज फ्रम द सन सनबाट जुन आउँछ इनर्जी त्यसको पर स्क्वायर मिटरमा वन पोइन्ट फोर किलो वाट इनर्जी अर्थले रिसिभ गर्ने हो सन रेडिएट इनर्जी इन द फर्म अफ इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक वेब र सनबाट जुन इनर्जी आउँछ इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक वेबको फर्ममा आउँछ भन्नाले त्यो इनर्जी अर्थमा आउनुको लागि कुनै पनि मिडियम चाहिँदैन विदाउट मिडियम सोलार इनर्जी रिचेज फ्रम सन टु द अर्थ आई भन्यो अब आयो हाउ डज प्लान्ट हाउ डज सन प्रोड्युस एनर्जी व्हाट आर द कन्डिसन नेसेसरी फर द सन द सन प्रोड्युस इनर्जी बाइ द न्युक्लियर फ्युजन अफ हाइड्रोजन एटम अर थर्मो न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन सनमा हाइड्रोजनका न्युक्लियसहरू छ त्यो हाइड्रोजनका न्युक्लियसहरूको बिचमा न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन हुन्छ न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन भएर सनले के गर्छ त इनर्जीको प्रोडक्सन गर्छ ड्युरिङ न्युक्लियर फ्युजन रि सम मासेस चेन्ज इन टु एनर्जी आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन अनुसार इ इक्वल टु एम सी स्क्वायर द्याट इज रिलिज इन द फर्म अफ हिट एन्ड लाइट एज अ सोलार इनर्जी जस्तो न्युक्लियर फ्युजन न्युक्लियर फ्युजन हुँदाखेरि त्यहाँ इनर्जी के हुन्छ केही मास डिके भएर जान्छ त्यो मास के हुन्छ डिके भएको मास के हुन्छ त अर्को फर्म अफ इनर्जीमा चेन्ज हुने हो जस्तो आइन्स्टाइनको मास इनर्जी रिलेसन भनेको छ यी भनेको इनर्जी रिलिज्ड एम भनेको मास डिकेड अर डिसइन्टिग्रेटेड मास सी भनेको स्पिड अफ लाइट भन्नाले जति मास डिके भयो जति मास लस भयो त्यति मास नै के भएको हुन्छ त इनर्जीमा चेन्ज भएको हुन्छ र भाइ बहिनीहरू द फ्युजन रिएक्सन इज गिभन बिलो र यसको रिएक्सन यहाँनिर छ फो वन एच वन भनेको चारवटा हाइड्रोजनका न्युक्लियसहरू अन्डर हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर फ्युज भएर के हुन्छ त हिलियम दिन्छ र सम एमाउन्ट अफ एनर्जी दिन्छ र त्यो सँगसँगै इलेक्ट्रोनको पनि प्रोडक्सन भएको हुन्छ द कन्डिसन रिक्वायर फर सन टु अतर फ्युजन रिएक्सन आर हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर सफिसियन्ट एमाउन्ट अफ हाइड्रोजन यो तिनवटा कन्डिसन हो सनमा न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन हुने तिनवटा कन्डिसन हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर र सफिसियन्ट एमाउन्ट अफ हाइड्रोजन यो तिनटै कन्डिसन के फुलफिल भएको छ सनमा त्यस कारण सन प्रोभाइड्स हिट एन्ड लाइट इनर्जी कन्टिन्युवसली नोटमा के भने सच रिएक्सन क्यान नट बी क्रिएटेड अन त अर्थ र अर्थमा के हुन्छ त्यो कन्डिसन फुलफिल हुन सक्दैन सम सोर्सेस अफ इनर्जी एन्ड दियर युज एन्ड इम्पोर्टेन्स अब फसिल्स फ्युल अब यहाँनिर कोल लेगनाइट सब बिटुमिनियस बिटुमिनियस एन्थ्रासाइड 
क्योंकि तो कुल को टाइप्स और हो गए बने और शेकिन में मिनरल्स वाइल नेचुरल गैस अब इसका यूज़ एग्जांपल हरू भाई अब इसका इम्पोर्टेंस हरू क्या क्या कुल आगे यूज़ हुआ है कौन सा तो चीप यो सस्तो स्वर्ण सफीनार जी हो इंजली ट्रांसपोर्टेड एक ठावट और को ठाव सजले ले जाना साकिन था यूज अमाउंट इनसाइड डार्ट डार्ट भी तरह यो अधेरे मात्रा में पाई है कौन सा लार्ज नंबर ऑफ मेसिंग ऑपरेट फ्रॉम द फॉसिल्स फ्यूल फॉसिल्स फ्यूल वाला डिफरेंट टाइप ऑफ मेसिंग आरु व्हीकल्स आरु इंडस्ट्री आरु रन कराऊं ना साकिन सा मल्टीपल यूज पने पा जो बैंक अन्य यूज आरु पने इसका अच्छा इस पर चीज़ आई बने और को अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अब इसको एडवांटेज पहले का एडवांटेज हो जाए कौन सा वह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या भेजो जैसे यूज़ करें कौन सा बने रहा स्वधीर है आंसर भाई बने ये फिगर में अपने हमने देखा हो कसर इसको प्रोडक्शन उनसे बने देखा ये कौन सा तो डैम में � अन्य एनर्जी को प्रोडक्शन होना। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जेनरेटेड इन द हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जेनरेटेड इन द हाइड्रो पावर स्टेशन इस द सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू रन द इलेक्ट्रिकल एप्लिकेशंस लाइक कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, ट्रेड टेलीफोन एक्सेट्रा यूज एबंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जेनरेटेड फ्रॉम द करेंट ऑफ हार्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर अनेले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन है ना केरी वाटर को फ्लो ले कर दा केरी मुझे यदि वाटर को मूवमेंट फास्ट सा बने तो वेला में क्यों चाहिए एनर्जी को प्रोडक्शन बॉडी उन्चा रहा तो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी को हेल्प आटा हमने रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि डिवाइस और हमने रन करना आ सकते हैं। तो इसलिए तो अपने एडवांटेज भाई हैं। सेकेंड में ऑल द द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द जेनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज हाई इन बिगिनिंग बट इट इज चीपर ऑन द लॉन्ग टर्� बॉडी खर्चा लाख सा, बॉडी एक्सपेंसिव हूँ सा, थर्ड तो एक्सपेंसिव खर्चा बने को एक वर्षा दो वर्षा को लागू है ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को लागू हो, तो इसलिए शुरू में बनाओ ना बॉडी कॉस्ट पॉरी पानी पॉसिबल गए तो क्या होता, लॉन्ग टाइम को लागू है क्या होता, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी अलगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट इज हाई हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज चीपर इन लॉन्ग टर्म तो ये पूरे बनिया इट सप्लाई एनर्जी विदाउट पोल्यूशन बना ले इस बार जो नामी एसपीओ एनर्जी जो कर दाखिली पोल्यूशन होता ही ना इट इज पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी पनी बनना आमिर चाम इट इज रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी सो इट विल ने� और क्या एडवांटेज? इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्म टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दस इट इज कंसीडर्ड एस मल्टी परपसेस सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी लाय हमें ले, अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी मालूम ही जाना सकते हो। तो इस तो इलेक्ट्रिसिटी वाटा तेला हीट एनर्जी को रूप डिवाइसेज़ आरोग्य कराऊँ ना सबसे तो चलें इसको मल्टीपल क्यों होता है